চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি আসাদুজ্জামান রনির কাছে প্রথমে জানতে চাই লেখা লেখি করছেন শিক্ষকতা করছেন একটা জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞাপনেও আপনি কাজ করেছেন তো প্রথমে যদি একটু জানতে চাই এর পাশাপাশি যেহেতু আপনি শিক্ষকতা করছেন শিক্ষকতা করতে কেমন লাগে শিক্ষকতা সত্যের মোড়কে শৈল্পিক কারুকাজ পৃথিবীর সেরা কাজ আমি এই পৃথিবীর সেরা কাজের সাথে সম্পৃক্ত আমি সম্মানিত বোধ করি শিক্ষকতা করতে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি শিক্ষকতা করতে মৃত্যুর আগদিন পর্যন্ত শিক্ষকতাই করতে চাই আর পাশাপাশি আমি বিপ্লবীদের সন্তান বহিমিয়ানদের সন্তান কবিদের সন্তান কবিতা লিখতে চাই গান লিখতে চাই গান সুর করতে চাই গাইতে চাই এই কথাটা বলার কারণটা কি আমি একজন মেধাশূন্য মানুষ বিপ্লবীরা মেধাবী কবিরা মেধাবী বহিমিয়ানরা মেধাবী আমি তাদের মতন মেধাবী হয়ে উঠতে চাই তার জন্য এইভাবে বিনয় নিয়ে বলা আমি কবিদের সন্তান বিপ্লবীদের সন্তান আমি বহিমিয়ানদের সন্তান আলটিমেটলি আমি তাই হতে চাই আমি কবি হতে চাই আমি বিপ্লবী হয়ে উঠতে চাই আমি একজন শিক্ষক হয়ে উঠতে চাই আচ্ছা আচ্ছা হতে চান হবেন এবং হয়েছেন আমি অবশ্যই বলবো এবং এর জন্য নিশ্চয় অনেক প্রিপারেশন নিতে হয়েছে আগে একটা প্রস্তুতির ব্যাপার থাকে একটু প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে চাই আর কবে থেকে শুরু করেছেন আপনি আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি তখন আমি একটা কবিতা পড়েছিলাম কবিতাটা পড়ে হাওমাও করে কেঁদেছিলাম দীর্ঘক্ষণ আমি মাঝে মাঝে কবিতাটা পড়ি এবং কাঁধি তালেব মাস্টার কবিতার নাম ডক্টর আশ্বাস দিকি সারের লেখা তো ওই কবিতা পড়ে আমি ইন্সপায়ার্ড আমি একজন শিক্ষক হব আমি ক্লাসরুম পাহারা দিব আমি শিক্ষার্থীর অভিভাবক হব ওই কবিতাটাই মূলত আমাকে শিক্ষকতা করার জন্য ইন্সপায়ার্ড করেছে আমি কবির কাছে কৃতজ্ঞ আমি কবিতার কাছেও কৃতজ্ঞ যে কবিতার জন্ম না হইলে আমি হয়তো শিক্ষক হয়ে উঠতে পারতাম না বা শিক্ষক করার যে চেষ্টা আমার সেটাও করতে পারতাম না দেশ গঠনের শিক্ষকদের যে ভূমিকা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে একটু যদি বলতেন আমাদেরকে যে আসলে শিক্ষকতা কতটা চ্যালেঞ্জিং আমি একটা আমার কবিতার কোট করেছি কিছুক্ষণ আগে যে সেরা কাজ এটি এই সেরা কাজটা করতে গেলে সেরা চ্যালেঞ্জ নিতে হয় আমি যখন দেখি আমার শিক্ষার্থী আমাকে ছাপিয়ে যায় তখন আমি আনন্দিত হই আমি আনন্দ কান্না করি আমি যখন দেখি আমার শিক্ষার্থীরা হয়ে উঠতে পারছে না তখন আমার রক্তকরণ হয় তখন আমি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাই তো চূড়ান্ত চ্যালেঞ্জ নিয়ে প্রতিনিয়ত কাজ করি শিক্ষকতা চূড়ান্ত চ্যালেঞ্জের নাম শিক্ষকতা চূড়ান্ত সৃজনশীল কাজের নাম শিক্ষকতা সো এই সৃজনশীল কাজ এই চ্যালেঞ্জের কাজটা করে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি আমি প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত আছি এবং চ্যালেঞ্জ নিচ্ছিও আপনি তো অনেক ক্রিয়েটিভ কাজের সাথে জড়িত আছেন গান লিখছেন জনসচেতনতামূলক একটা বিজ্ঞাপনের কাজ করছেন সেই বিজ্ঞাপনটা সম্পর্কে যদি প্রথমে আমাদের একটু বলেন কবিরা বিপ্লবীরা ওনারা হচ্ছে এই সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে মূলত এরাই সমাজের প্রতিনিধি তো আমি ওনাদের সন্তান হিসাবে আমার কিছু দায়বদ্ধতা আছে আমি কবিতার মানুষ আমি কবিদের মানুষ আচ্ছা আমি পতাকার মানুষ আমি দেশের মানুষ তো গণ মানুষকে সচেতন করার জন্য ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এবং ওয়াটার এইড এই দুইটি অর্গানাইজেশন মিলে একটা টিভিসি বিজ্ঞাপন মানে টেলিভিশন কমার্শিয়াল তারা তৈরি করেছে সেই বিজ্ঞাপনে আমি একজন তরুণ কবি হিসাবে আমি কি ভাবি কিভাবে মানুষকে সচেতন করা যায় সেই কাজটা আমার উপর ছিল আর আমি মূলত তো কবিয়াল মানুষ আমি সেই কাজটা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছি আমার ক্যারেক্টারের সাথে খুব ম্যাচ করে এরকম একটা কাজে কাজ পেয়ে আমি আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছি আমি কাজটা করতে আমার খুব ভালো লাগছে এই যে কাজ করেছেন এই কাজের অভিজ্ঞতা যদি আমাদের বলতেন কেমন লেগেছে কাজ আমি কোনো দিন ওরকম কোনো নাটক সিনেমা বিজ্ঞাপনে কোনো দিন অভিনয় করি নাই এটি আমার প্রথম তো অভিজ্ঞতা আসলেই আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি একটা দায়বদ্ধতার জায়গার থেকে আমি একটা ভালো কাজ করলাম এবং এই কাজটা আমার জন্যই একটু যদি বলতেন এই যে লেখালেখি করছেন লেখালেখির প্রতি আপনার ভালোবাসাটা অন্যরকম আপনার সাথে কথা বলে বোঝা যাচ্ছে সেই লেখালেখির ভাবনাটা কবে থেকে শুরু এই লেখালেখিটা কবে থেকে শুরু একটু যদি গল্পটা আমাদের বিস্তারিত বলতেন গল্পটা তো আসলেই একেবারে সত্য কথা বলি প্রেমিকাকে চিঠি লিখতাম এক সময় আচ্ছা প্রেমিকাকে চিঠি লেখার মধ্য দিয়েই বলা যায় লেখালেখির হাতে খুঁড়ি আর যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন আমি আমার ম্যাচ ভাড়া দিতে পারতাম না আমি চলতে পারতাম না টিউশনই করতাম আর বাংলা বাজার বাংলা বাজার আমি পার্ট টাইম ফর্মা লিখতাম মানে অ্যাকাডেমিক বইয়ের ফর্মা লিখতাম সেই অ্যাকাডেমিক বইয়ের ফর্মা লিখতে লিখতে আর টিউশনই করতে করতে আমার শিক্ষা জীবন সমাপ্তি ঘটে আর আমি লেখক বনে যাই আজকের যে আসাদুজ্জামান রনি সে হচ্ছে একেবারেই প্রেমিকাকে লেখে লেখক হয়ে ওঠা আর পেটের দায়ে বাংলা বাজারে লিখে লেখক হয়ে ওঠা 
একেবারেই সত্য কথা এটা এবার যদি একটু আপনার বইয়ের কথা জানতে চাই আপনার কাছ থেকে কি কি সৃজনশীল বই আপনি আমাদের উপহার দিয়েছেন সেইগুলো সম্পর্কে যদি আমাদের একটু বলেন এখানে আমি একটু ব্যর্থ এই কারণে যে আমি আগে বলেছি আমি খেটে খাওয়া দিন মজুরের সন্তান আমি প্যাটের দায়ে লেখালেখি করতাম বাংলা বাজারে আচ্ছা আমার ভালো লাগা ছিল অসাধারণ ভালো লাগা আমার লেখালেখি দিয়ে ক্লাসরুম নিয়ে আমার অসাধারণ ভালো লাগা আমি শিক্ষকতা করি একাডেমিক বইটা লিখতে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি একাডেমিক বইয়ের বাইরে আমার ওরকম কোনো সৃজনশীল লেখা নাই লিটার বিভিন্ন পত্রিকায় যে ছাপাগুলি যে কবিতা প্রবন্ধগুলি ছাপা হয়েছে সেগুলিকে আমি আলটিমেটলি একটা ফর্ম আকারে বই আকারে আমি বাজারে দিতে পারি নাই সেটা আগে আমি বইমেলায় দিব আর এই বইমেলাতে একটা বই আসছে জি জি সেটা হচ্ছে আমার জীবন উপাখ্যান এই জীবন উপাখ্যানের মহানায়ক হচ্ছে হারুনা রশিদ খান মুন্নু মুন্নু সিরামিক্স মুন্নু গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রির যে মান্ডবর্ড চেয়ারম্যান ওনার আত্মজীবনী এটা আমার অনুলেখন সংকলন সম্পাদনা এই বইটি মূলত যারা তরুণ যারা উদ্যোক্তা হয়ে উঠতে চায় যারা দিন বদলে পুরোধা হয়ে উঠতে চায় একজন মূন্য হয়ে উঠতে চায় শূন্য থেকে পূর্ণ হয়ে উঠতে চায় সাধারণ থেকে অসাধারণ হয়ে উঠতে চায় ঠিক তাদের জন্য এই বইটা অবশ্যই সবার পড়া উচিত এত সুন্দর করে আপনি বলছিলেন যদি একটু জানতে চাই আপনি তো পাঠ্য বই লেখেন আপনি আমাকে দেখিয়েছিলেন আমি বইটা দেখেছি এবং ইংলিশ লিটারেচারের উপরে গ্রামার কম্পোজিশন একটু যদি প্রসেসটা আমাদের বলতেন আসলে কিভাবে লেখেন এই বই আর কিভাবে লেখা সম্ভব সৃজনশীল লেখার একটা প্যান্টামিটার আছে আচ্ছা একাডেমিক বইয়ের লেখার একটা প্যান্টামিটার আছে একটা ফরম্যাটকে অনুসরণ করে আমরা লিখি তো এই এই যদি বলা যায় এই যে একাডেমিক বইয়ের লেখক হয়ে ওঠা বা সৃজনশীল বইয়ের লেখক হয়ে ওঠার পেছনে যে যদি জানতে চান তাহলে সেটা মনে হচ্ছে একজন ভালো পাঠক হওয়া আগে বেশি থেকে বেশি পড়া বেশি থেকে বেশি পড়ার মধ্য দিয়ে লেখক হয়ে ওঠা লেখার চেষ্টা করা এছাড়া আপনি গান লিখেছেন বেশ কিছু গানের কথা আমরা জানি বাসু বাসুর একটা গানের আপনি লিরিক লিখেছেন সেটার অভিজ্ঞতা যদি আমাদের একটু বলতেন বাসুদেব ঘোষ বাংলাদেশের একজন প্রমিনেন্ট একজন কি বলা যায় সুরকার জি উনি আমার ওনার অভিসারি অ্যালবাম অভিসারি সময় অ্যালবামে আমার একটা গান ইনক্লুড করেছে তো উনি এটা ওনারই সুর ওনারই গাওয়া আমার লেখা আর কি আর বেসিক্যালি আমি গণ মানুষের যে গান গণসঙ্গীত এই গণসঙ্গীত লিখতে পছন্দ করি আচ্ছা আমি চেষ্টা করছি একটা গণসঙ্গীতের অ্যালবাম করার জন্য যেখানে আমার লেখা আমার সুর আমারই গাওয়া থাকবে খুব সময় ধরে বলতে পারছি না কোন সময় এটা আমি বাজারে আনতে পারবো বাট চেষ্টা করছি গণমানুষের যে সঙ্গীত গণসঙ্গীত সেই গণসঙ্গীত নিয়ে আমি কাজ করছি আমরা অপেক্ষায় রইলাম আশা করি খুব দারুণ হবে এবং সবাই খুব দারুণ একটা কাজ পাবে একটু যদি অন্য প্রসঙ্গে যাই এর মধ্যে আরেকটা প্রসঙ্গ বলে নেওয়া ভালো আমি আরেকটা দেশাত্মবোধক গানের অ্যালবাম করছি গানগুলি আমার দেশ মাতৃকে ঘিরে আমি পতাকার সন্তান আমি পতাকার পাহারাদার হতে চাই আমি শহীদ মিনার পাহারাদার হতে চাই গণমানুষের জন্য গণসঙ্গীত করছে আর পতাকার পাহারাদার বা এই শহীদ মিনার পাহারাদার আমার পাহারাদার হিসেবে আমার দায়িত্ব আছেই সো সেই দায়িত্বের জায়গা থেকে সেই দায়বদ্ধতা জায়গা থেকে আমি একটা দেশাত্মবোধ গানের অ্যালবাম করছি গানটা হচ্ছে আমার মানে ইংরেজি ভাষায় দেশাত্মবোধ গান টু প্রমোট মাই ক্যান টু ইন্টারন্যাশনালি আমি সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে আমি আমার দেশকে মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য আমি এই কাজটা করছি এটা খুব সহসাই বাজার আসবে আপনি কিন্তু বারবার বলছিলেন যে আপনি একজন দেশপ্রেমিক আপনি পতাকার সন্তান বর্তমান যে প্রজন্ম আছে আপনি নিজেও একজন তরুণ বর্তমান প্রজন্মের তরুণদের মধ্যে দেশপ্রেমটা আপনি আপনার চোখে কতটুকু দেখতে পান আমার মার নাম বাংলাদেশ আমি বিশ্বাস করি আমার মার নাম বাংলাদেশ সমস্ত বিপ্লবীর আমার বাবা এটা আমি বিশ্বাস করি কিন্তু এই তরুণ প্রজন্ম তাদের বিশ্বাসটা একটু আমার মনে হয় একটু একটু নতুন করে ঝালাই করে নেওয়া উচিত আমি তাদের বিশ্বাসকে নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি না আমার তো কেন মনে হয় একটা প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে এটার কি কোনো কারণ আছে এটার তো আমরা দায়ী যারা শিক্ষকতা করি যারা লেখালেখি করি যারা বিপ্লবের কথা বলি দেশের কথা বলি তারা মূলত আমরা দায়ী আমরা যে দেশপ্রেমের যে মন্ত্র এটাকে মুখস্থ করাতে পারি না এটা আত্মস্থ করাতে পারি নাই আমাদের প্রজন্মকে এর জন্য আমরা দায়ী অগ্রসরা দায়ী না তরুণরাই দায়ী বিভিন্ন এফ এম রেডিও শুনি আমি বিরক্ত হই বিভ্রান্ত হই আমার প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে হয় আমি প্রতিবাদ করে রাস্তায় নামতে চাই কিন্তু তরুণ প্রজন্মকে সাথে পাই না আমি তার জন্য কবিতা লিখি কতটা তীব্রতা থাকলে স্বদেশ চেনা যায় কতটা প্রেমের স্বেচ্ছায় তার জীবন দেওয়া যায় ততটা আগুন বুখে রেখে এই দেশের পথে চলি এই কথাগুলি আসলে মূলত ওই তরুণদেরকে উদ্দেশ্য করি আপনি বলছিলেন যে এখনকার যে তরুণরা তাদের মধ্যে আসলে দেশপ্রেম বোধটা ওইভাবে আসে ওইভাবে সবাইকে বলবো না তরুণরা আসে বিধায়ী আমার এই বাংলাদেশ আমার আমার এই বাংলাদেশ বার মানে প্রতিনিয়ত বড় হচ্ছে 
প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ হচ্ছে অবশ্যই সমৃদ্ধ হচ্ছে সেই জায়গা থেকে যদি জিজ্ঞেস করি আসলে দেশপ্রেম বোধ জেগে ওঠার জন্য আসলে কি করা উচিত জাগ্রত করার জন্য কবি বা একজন লেখক হিসেবে আপনার কাছে কি মনে হয় আসলে একজন কবি বা লেখক বারবার পতাকার কাছে আশ্রয় নেওয়া বারবার শহীদ মিনারের কাছে আশ্রয় নেওয়া আর খুঁজে খুঁজে বিপ্লবীদের বিপ্লবীদের কাছে বসা তাদের গল্প শোনা বিপ্লবীর যে মন্ত্র আছে এটাকে মুগ্ধ হয়ে আত্মস্থ করা বুকে ধারণ করা আর বারবার বিশ্বাস করা আমার মার নাম বাংলাদেশ অবশ্যই এবং আমার মনে হয় এই বিশ্বাসটা ছিল বলে উনিশশো একাত্তর সালে নয় মাস ব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে এবং আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ একটু অন্য প্রসঙ্গে চলে যায় বই পড়া বই লেখা এ নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে সেই বিষয়ে যদি একটু চলে যায় এখনকার প্রজন্মের যে তরুণরা অনেকেই বলছেন বা বলা হচ্ছে আসলে তরুণরা ওইভাবে বই পড়ছে না এবং এটা আমি জানি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন কেন পড়ছে না আসলে লিখছেন তো আপনারা এক বাক্যে পড়ছে না কথা বলা যাবে না পড়ছে আবার কিছু মানুষ পড়ছে না কিছু তরুণরা পড়ছে না ওই যে তরুণরা কেন পড়ছে না সেটা তার জন্য আমরা দেই তরুণদেরকে আমরা কি যেন লেখা দেই সেগুলো লেখা হয়ে উঠে কিনা তরুণরা পড়বে কিনা সেটা দেখার বিষয় তরুণদের কাছে আমরা দায়বদ্ধ সো আমাদের দায়বদ্ধ জায়গাটা ক্লিয়ার করতে পারি নাই তার জন্য তরুণরা পড়ছে না আর কিছু তরুণরা বিকালঙ্গ হয়ে পৃথিবীতে আসছে তারা কখনোই পড়বে না সেটা খুবই পার্টিকুলার কয়েকজন হাতে গোনা কয়েকজন তাদেরকে নিয়ে আলোচনার বিষয় না তো সিংহবাগ দায়িত্বটা বা ব্যর্থতাটা আমাদেরই আমাদের জন্য পড়ছে না কিছুদিন আগে মাসব্যাপী অমর একুশে বইমেলা শেষ হলো এবং আসলে সত্যি কথা বলতে কি ওইভাবে কি পাঠক শ্রেণী তৈরি হয়েছে আমরা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় দেখছি যে অনেকে শুধুমাত্র বইমেলা আসেন বেড়াতে বই পড়তে বা বই কিনতে নন তো সেই জায়গা থেকে যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয় আসলে পাঠক শ্রেণী তৈরি করার জন্য আমরা কি করতে পারি বই মেলাটা আমি চাই না বাণিজ্য মেলার মতন বই মেলা কোনো একটা ঘোরাঘুরির জায়গা হোক চূড়ান্ত মেধাবীদের জায়গা হচ্ছে বই মেলা চূড়ান্ত লেখকদের জায়গা বই মেলা চূড়ান্ত পাঠকদের জায়গা বই মেলা আমি এই বই মেলাতে অলেখক অকবি অপাঠকদেরকে এটা মানে আসুক তারা এটা আমি প্রত্যাশা করি না তো যেহেতু লেখক পাঠক মানে এই শ্রেণীর মানুষের জন্য বই মেলাটা বই মেলাটা ওই পার্টিকুলার মানুষদের জন্যই হোক এর জন্য সরকার এবং আমরা যারা লেখালেখির সাথে সম্পৃক্ত আছি ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজটা করা জরুরি একটা পরিকল্পিত পরিকল্পনা দরকার অনেক ভালো লাগছিল আপনার সাথে আড্ডা দিতে একটু ব্যতিক্রমে আড্ডা চলছিল আপনার সাথে আমরা একদম শেষ মুহূর্তে চলে এসেছি শেষ মুহূর্তে আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই গান লিখছেন শিক্ষকতা করছেন লেখালেখি তো হচ্ছেই আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে আপনার স্বপ্নটাকে আপনি কি স্বপ্ন দেখেন যত সৃজনশীল কর্মকাণ্ড আছে এই কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে চাই আচ্ছা সম্পৃক্ত সম্পৃক্ত থাকতে চাই ব্যস্ত থাকতে চাই ব্যস্ত রাখতে চাই একটা পরিসরিত পরিভ্রমণের মধ্য দিয়ে কিছু ভালো কাজ করার মধ্য দিয়ে সমগ্র জীবনকে উৎসর্গ করতে চাই দেশের জন্য পতাকার জন্য শহীদ মিনারের জন্য সব কিছু যেন পূরণ হয় অনেক ভালো থাকেন অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সাথে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত ও পরামর্শ জানাতে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ভীষণ নুট টাওয়ার একশো দশ বীরত্ব সিআর দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলাভিশন ডট টিভি কথা সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদের একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন গল্প উপন্যাসের নায়ক নায়িকাদের সুখ দুঃখে যারা কাতর তারা সাধারণত নিজেদের সুখ দুঃখের ব্যাপারে উদাসীন হয় প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ ও সুন্দর থাকুন আজ সারাদিন সবার জন্য শুভ কল্যাণময় হোক